பொது இணையர்களுக்கு வணக்கம் விளையாட்டு கலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் விளையாட்டு கலம் நிகழ்ச்சி நம்ம இன்றைக்கி யாரை சந்திக்க போகிறோம்னா ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சாதிக்க வயது வந்து ஒரு தடை இல்லை அப்படின்றதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறவர் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஃபிலிப்பைன்ஸில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏஷியா மாஸ்டர் அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது இதில் இவர் கலந்துக்கிட்டு ஜாவ்லின் த்ரோ லாங் ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் இது எல்லாத்துலேயுமே கோல்டு வாங்கியிருக்கிறாரு இவரோட ஏஜ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிங்கன்னா சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் சொன்னேன் இவரோட ஏஜ் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் எண்பத்தாறு வயசில் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு மாஸ்டர் அத்லீட் சுப்பிரமணியன் சாரை தான் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அங்கே சந்திக்கலாம் சார் வணக்கம் உங்களை இந்த விளையாட்டுக்களம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சார் இந்த வயசில் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஏஜ் எப்படி சார் இது உங்களால் முடிஞ்சுது அதாவது இது அதாவது என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து பத்து வயசுலேருந்து நான் வந்து அத்லட்டிக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போவே ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ரெண்டு தான் பண்ணுவேன் அப்போது அப்போது அப்படியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு இந்த ஹை ஜம்ப் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு த்ரில்லாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே பண்ணி பண்ணி இப்போது எண்பத்தாறு வயசுலேயும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதே இதில் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்படியே இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வயசானவங்க விளையாடுறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது வெத்தரன் அத்லெட்டின்னுவாங்க மாஸ்டர் அத்லெட்டின்னுவாங்க அவங்களாம் கேள்விப்படும் போது வெறும் ரன்னிங்கில் மட்டும் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த லாங் ஜம்ப்பு ட்ரிபிள் ஜம்ப்பு ஹை ஜம்ப்பு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா வயசானால் ஒரு கால ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நடக்கவே முடியாது மூட்டு வலி இருக்குன்றாங்க இடுப்பு வலி இருக்குன்றாங்க உங்களால் எப்படி லாங் ஜம்ப்பு ஹை ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப் பண்ண முடியும் அதுதான் ரொம்ப பேர் வரமாட்டாங்க ஜம்ப்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்கூல் டைமிலிருந்தே இந்த ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் எல்லாம் பண்ணணும் ரெண்டாவது இந்த எல்லாருக்குமே வயசாகும்போது முட்டி வலி வரும் கால் வலிக்கும் ஜம்ப் பண்ண முடியாது அது வந்து நேச்சுரல் நான் வந்து அதுக்கு டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்குவேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் நீ எக்ஸசைஸு அது விடாமல் பண்ணுவேன் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் அது மாதிரி இப்போவும் டெய்லி பண்ணுறேன் அதனால் அது என்னுடைய லெக்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை பண்ணுறேன் இந்த வயசுலேயும் விளையாடணும் ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து டோர்னமெண்ட்லாம் போகணும் அப்படின்றது எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்தது தூண்டுதல் எப்படின்னா நான் வந்து ஆக்சுவல் அத்லட்டிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஐசிஎஃப்பில் பன்னெண்டு வருஷம் அத்லட்டிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஐ ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் எல்லாம் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அத்லட்டிக் கோச்சாக இருந்தேன் டீமுக்கு அப்போ எப்போவுமே டீமை கோச் பண்ணும்போது நான் அவங்க டெமோ பண்ணுவேன் ஜம்ப் பண்ணி காட்டுவேன் அந்த மாதிரி அப்படியே ஆக்டிவாகவே இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் மில்கா சிங் நம்ம ஃப்ளைங் சிங் என்ன பண்ணார் ஒரு வேர்ல்டு ஓவர் வெட்ரன்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுன்னு கொண்டு வந்தார் அப்போ எல்லா நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அசோசியேஷன் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வேர்ல்டு மீட்டு அமெரிக்காவில் வச்சார் அதில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு போனேன் அதில் போய் எனக்கு வந்து அப்போ கால் வலி அந்த ஆனால் அப்போ அவ்வளோ ட்ரைனிங்கில் இல்லை போய் இன்ஜுரிலேயே பண்ணினேன் பண்ணிட்டு நாட் வெரி ஹாப்பி மெடல் கிடைக்கல அதுக்கு பிறகு திரும்பி வந்தவருக்கு திரும்பி இதுலேயே ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லா மீட்டுக்கும் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துடுச்சு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து மாஸ்டர் அத்லீட்டாக இருக்கீங்க இப்போ ஃபிலிப்பைன்ஸில் நடந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏஷியா மாஸ்டர் அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் போய் கலந்துக்கிட்டு நாலு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் அந்த நாலு மெடலும் போட்டிருக்கீங்களே ஒரு ஒரு மெடலாக சொல்லுங்கள் எந்தெந்த மெடல் எதுக்காக ஜெயிச்சிங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இவெண்ட் எனக்கு வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணது லாங் ஜம்ப் லாங் ஜம்பில் வந்து ஒரு கோல்டு அடித்தேன் ஃபஸ்ட்டில் ஏன்னா லாஸ்ட் ஏஷியன் மீட்டில் லாங் ஜம்பில் நான் ப்ரான்ஸ் மெடல் தான் வின் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் மலேசியாவில் நடந்தது அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் ஸோ அந்த இதில் நான் வந்து ப்ரான்ஸ் தான் வின் பண்ணேன் ஸோ இந்த தடவை கோல்டு வின் பண்ணால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஒரு இது வந்துடுச்சு எனக்கு அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பண்ணேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஆ அது அது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணி பேசிக் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க மினிமம் அது கிராஸ் பண்ணும் ஐ ஜம்பு எல்லாமே அது மாதிரி ஒவ்வொரு
அப்புறம் வந்து ட்ரிபிள் ஜம்ப் அதுதான் மும்முனை தாண்டுதல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்கள அது மாதிரி ட்ரிபிள் ஜம்ப் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான அது அது நான் வந்து லாஸ்ட்டு நேஷ்னலில் ஒரு நல்ல நல்ல பர்ஃபாமன்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு இன்ஜுரி இருந்தது அதை கான்ஃபிடென்ஸோடு தான் பண்ணேன் எப்படி பண்ணணும்னு வந்து அதில் வின் பண்ணேன் நாலாவது மெடல் வந்து நாலு இவெண்ட் அலௌடு ஆக்சுவலாக ஏஷியன் மீட்டில் வந்து நாலு இவெண்ட் அலௌடு இந்தியாவில் வந்து மூணு தான் அலௌடு அங்கே நாலு பண்ணலாம் நாலாவது ஜேவ்லின் த்ரோ போட்டேன் ஜேவ்லின் த்ரோலையும் கோல்டு வந்தது அது ஏன்னா அது சர்ப்ரைஸ் எனக்கு கோல்டு வருமான்னு தெரியல லாஸ்ட் டைம் ப்ரான்ஸ் தான் வந்தது அதையும் பட் இந்த தடவை கோல்டு வின் பண்ணிட்டேன் சார் ஹை ஜம்ப் பற்றி சொன்னீங்க ஹை ஜம்ப்பில் கோல்டு வாங்கியிருக்கீங்க ஹை ஜம்ப் பண்ணும்போது அதோடய டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் எவ்வளோ தூரம் இருந்தது உங்களால் இந்த ஏஜில் அந்த ஹைட்டை வந்து எப்படி தாண்ட முடிஞ்சது ஹை ஜம்ப் வந்து மெட்ரிக் சைஸ் அதாவது என்னுடைய ஏஜ் குரூப்பிலலாம் நம்ம இங்கே நேஷ்னல்லாம் பார்த்தா பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் நான் ஒரு மீட்டரெல்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ அங்கே ஸ்டார்டிங் ஹைட் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன்டி சென்டிமீட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஹைட்டுன்னு நாங்கள் ஐ சரி ஓகே அது ஜம்ப் பண்ணேன் அடுத்தது நைன்ட்டி ஃபைவ் 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 சென்டிமீட்டர் ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஐ சரி ஓகே ரைட்டு அங்கே இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாமல் ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இது பண்ணக்கூடாது ஜம்ப் பண்ண பிறகு அடியில் வரக்கூடாது அப்படி இப்படின்னாலும் சொல்லி அதெல்லாம் ரூல் கிடையாதுப்பா இந்த மாதிரி ரூல் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஐ வாஸ் பிட் டென்ஸ் அது அதனால் நைன்ட்டி ஃபைவ் பண்ண ஃபஸ்ட் ஜம்ப் பண்ணிட்டேன் பண்ணதும் ஒன் மீட்ரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏற்றுனேன் ஏற்றுட்டு ஒன் மீட்ரு ஜம்ப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஜம்ப்பு அடிபட்டேன் அடிபட்டு நான் சொன்னேன் எப்படி நான் கோல்டு ஆகிடுச்சு ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ வித் ஆல் யுவர் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் ஆல் தட் என்ஆஃப் ஃபார் மீ அப்படின்ட்டு நிறுத்திட்டேன் ஃபர்தராக பண்ணல சரி இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கலாக சொன்னீங்க டிஸ்டன்ஸை பற்றி சென்டிமீட்டர் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் சார் எத்தனை அடி ஹைட் இருக்கும் எத்தனை அடி ஹைட்டுனா இப்போ எல்லாமே அடியிலே கிடையாது எல்லாமே மெட்ரிக்கு தான் இல்லை மெட்ரிக் ஓகே த்ரீ ஃபீட் த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் த்ரீ ஃபீட் த்ரீ இன்ச்சஸ்ங்கிறது ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் நான் நார்மலாக பண்ணுறது அது ஜேவ்லின் த்ரோலையும் வந்து நீங்கள் கோல்டு வாங்கியிருக்கீங்க ஜேவ்லின் த்ரோ பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ சமீபத்தில் நம்ம இந்தியாவுக்கு பெருமை தேடுற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரஜ் சோப்ரா பண்ணார் நம்ம இந்தியாவுக்கு பெருமை தேடி கொடுத்துருக்காரு உலகையே வந்து திருப்பி பார்க்க வச்சுருக்காங்க அந்த ஈவெண்ட்லேயே நீங்கள் கோல்டு வாங்கியிருக்கீங்க அதுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அதாவது அதாவது நீரஜ் சோப்ரா மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியனுடைய இது இருக்கு இல்லையா நமக்கு அந்த அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நிச்சயமாக அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கு ஏஜ் ஏக ஆக ஆக இந்த ஜாவ்லினுடைய வெயிட் குறைப்பாங்க நீரஜ் சோப்ரா போடுறது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வெயிட்டு மில்லிக்கு அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து குறைச்சி குறைச்சி எங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் எங்களுடைய ஜாவ்லின் ஏன்னா ஏஜ் வைஸ் குறைப்பாங்க அபவ் அபவ் எயிட்டி எல்லாம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் நம்ம அதே மாதிரி பண்ண முடியும் நிறைய வெயிட்ஸ் பண்ணுவேன் வெயிட் ட்ரைனிங் ஜிம்மில் ஒர்க் பண்ண நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ண பண்ணேன் ஜேவ்லின் த்ரோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஷோல்டர் இன்ஜுரிலாம் வரும் அந்த மாதிரி இன்ஜுரி வந்துருக்கா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஜிம்முக்குலாம் போவீங்கன்னு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ணுவீங்க எப்படி சார் இந்த வயசுலேயும் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண முடியுது நான் ஜிம்மு ஒர்க் அவுட் வந்து ரெகுலராக ரெகுலராக பண்ணுவேன் அதாவது ஸ்ட்ரென்த்தனிங் வந்து பேசிக் இது எனி அத்லட்டிக் ஈவெண்ட் அது எந்த ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ஆகட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகட்டும் எயிட் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் வந்துமே ஸ்ட்ரென்த்தனிங் தேவை அது வந்து பெரிய ஒரு கான்செப்ட் முதல்லேருந்தே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அது இந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் அதனால் அது நிறைய நான் பண்ணுறதுனால அந்த பவர் இருக்குது ஜாவ்லின் போடுறது சரி சரிங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏஷியா மாஸ்டர் அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப்பில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்க இந்தியா சார்பாக ஆமாம் இந்தியாவிலேருந்து எத்தனை பேர் வந்தாங்க உங்கள் கேட்டகரி மட்டும் இல்லை மற்ற கேட்டகரியில் எத்தனை பேர் எல்லாமே டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பீப்புள் இந்தியன் டீம் இந்தியன் டீம் இந்தியன் டீம் தமிழ்நாடுலேருந்து மட்டும் நாற்பது நாற்பது டோட்டல் இந்தியா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பிலிப்பைன்ஸில் வந்து நடந்தது ஆமாம் இது வந்து பிலிப்பைன்ஸில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏஷியன் மாஸ்டர்ஸ் அத்லட
இது ஏஷியாவில் வந்து சிக்ஸ்டி டூ நீங்கள் கலந்துக்கிட்ட கேட்டகிரி இந்த லாங் ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் ஜாவ்லின்ல மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து எத்தனை பிளேயர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பட்டு சர்டன் ஈவெண்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க அதாவது இப்போ ஜாவ்லினில் ஏழு பேர் இருந்தாங்க ஹை ஜம்ப்பு ட்ரிபிள் ஜம்பில் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க ஆ அது மாதிரி குறையும் ஏஜ் ஆக ஆக குறையும் லோயர் ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய காம்படிஷன் வரும் பட் ஏஜ் ஆகும்போது சில நடக்க முடியாது நீ பெயின் அந்த மாதிரி இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மாற்றாங்க பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு டோர்னமெண்ட் போகணும் முன்னாடி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும்ல அது வேணும் டோர்னமெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க எங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க நான் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் இருப்பேன் நேரு ஸ்டேடியத்தில் ரெண்டு நாள் அங்கே போவேன் ஏன்னா ஹை ஜம்ப் பிட்டு லாங் ஜம்ப் பிட்டு அங்கே இருக்கிறதுனால மீதி நாள் ஐசிஎஃப் கிரவுண்டு இது நம்ம கிரவுண்டு இது நான் இங்கேயே இங்கேயே வேலை செய்து இங்கேயே ரிட்டையர்ட் ஆகி கோச்சாக இருந்தவன் அதனால் இங்கே வந்துடுவேன் மீதி நாளில் நான் வீட்டில் அங்கே ஜிம் இருக்குது எங்கள் ஃப்ளாட்டில் சரி அந்த ஃப்ளாட்டில் வந்து ஜிம்மு வந்து ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் அவுட் சரி காலையில் எவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க சாயங்காலம் எவ்வளோ நேரம் காலைல ஒரு மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரெகுலர் அத்லட்டிக் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு ஜிம்மு போயிடுவேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு ஜிம்மில் ஜிம்மில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே சாயங்காலம் சாயங்காலம் வரும் வாக்கிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் அது மட்டும்தான் அது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் சரி சார் இப்போ இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸில் அந்த டோர்னமெண்ட் தவிர இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு எந்தெந்த இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்லாம் போயிருக்கீங்க இன்டர்நேஷ்னலில் நான் வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பில் ரெண்டு பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பர்த் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் அதுக்கு பிறகு ஸ்பெயினில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்பெயினில் போனப்போ நான் வந்து ஒரு கோல்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன் எப்படின்னா ஆறு ஜம்ப் கொடுப்பாங்க ட்ரிபிள் ஜம்ப் அஞ்சு ஜம்ப் ஃபவுல் ஆகிட்டேன் சரிங்க சார் இப்போ வயசாக வயசாக அவருடைய எலும்பு வீக்காகவும் முட்டி வலியாகவும் நீ நீ பெயின்லாம் நிறைய வரும் கேள்விப்பட்டு அது தாண்டி இன்னொரு என்ன விஷயம்னா ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போகும்போது அங்கே குளிர் அடிக்கும் இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் கிளைமேட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வயசானவங்களுக்கு தாங்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு நாடுக்கு போகும்போதும் கிளைமேட்டெல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஃபுட்டில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் பிலிப்பைன்ஸில் வந்து சஃபர்ட் அலாட் ஏன்னா பிலிப்பைன்ஸ் என்னுடைய ஹோட்டலில் இருந்து கிரவுண்டுக்கு ஒன் ஹவர் டாக்ஸியில் போகணும் நான் டெய்லி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு அவங்க பீஸ் ஹவுஸ் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துட்டு காலையில் போனேன்னா எனக்கு எட்டு மணிக்கு வேண்டும்னா ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரிப்போர்ட் பண்ணணும் கால் ரூமில் ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரிப்போர்ட் பண்ணால் ஆறு மணிக்கு நான் கிளம்பணும் சாப்பிட முடியாது சாப்பாடு இல்லை தூக்கம் இல்லை ரெஸ்ட்னஸ் என்ன டென்ஷன் வேறு சாப்பாடு இல்லை தூக்கம் இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு வந்து தூக்கம் ரொம்ப ஆமாம் அது ரொம்ப இந்த பிலிப்பைன்ஸில் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் பிலிப்பைன்ஸ் விடுங்க மற்ற நாள் மற்ற நாள்லலாம் கொஞ்சம் நல்ல பக்கத்துலேயே இருக்கும் ஹோட்டல் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் டிரைவ் ஃபிஃப்டீன் மினிட் அப்படி இருக்கும் இது வந்து ஒன் ஹவர் டிரைவ் ஓகே இப்போ வந்து சாப்பாடுன்னு சொல்லும்போது வயசான வயசாயிடுச்சுனாலே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுவாங்க இதை தான் சாப்பிட்ணும் இதை தான் சாப்பிடுவேன் அப்படி இங்கேயே இருக்கும்போது நீங்கள் வெளிநாட்டிலலாம் போகும்போது உங்களுக்கு ஏற்ற சாப்பாடுலாம் கிடைக்குமா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அந்த அங்கே இருக்கிற சாப்பாடில் நமக்கு எது தேவையோ அதை பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் சார் இப்போது நீங்கள் வந்து இத்தனை வருஷமாக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரோட மேக்ஸிமம் அவங்க எது வரைக்கும் விளையாடுவாங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு வரைக்கும் பொதுவாக ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு சில கேமில் நாற்பது வரைக்கும் போவாங்க ரிட்டையர் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸில் சிலர் கோச்சாக வருவாங்க சிலர் அப்படியே விட்டுருவாங்க விட்டுருவாங்க உங்களோட ஜேர்னியை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த சீனியர் மாஸ்டர் அத்லீட்டாக வெட்டரன் அத்லீட்டாக எப்போத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அதான் அதாவது ஆறு ஆறாவது படிக்கும்போது ஹைக்கம் புருஷமாக பண்ணேன் அதெல்லாம் அப்போ தான் ஹைஸ்கூலில் போன வருஷம் போய் ஜாயின் பண்ணேன் எல்லோரும் ஹைஜம் பண்ணாங்க நானும் போய் அதில் போய் பண்ணி பண்ணேன் நல்லா பண்ணுறாங்கன்ட்டு பசங்கள்லாம் என்ன வா வா என்ன இப்போ ஜம்ப் பண்ணு அப்படின்ட்டு அப்படி அப் அப்படியே ஆரம்பித்தேன் ஹை ஜம்ப்பு அப்போ ஹை ஜம்ப்புன்னெல்லாம் தெரியாது ஒரு பேம்பு கொண்டு வந்து அப்படி வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு குதிப்பாங்க எல்லோரும் அது வந்து சிசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் அதில் தான் எல்லோரும் அது எல
வெட்டன் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது வயசுல ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சேன் ஆமா அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த விளையாட்டுல ப்ரொஃபஷனலா அதாவது கண்ட்ரியோ ஸ்டேட்டோ அது வந்து எனக்கு வந்து நாற்பது வயசு ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸ் வந்து இருபத்தி எட்டு வயசு வரலும் ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸ் பண்ணேன் ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப் ரயில்வே ஸ்டே தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு சவுத் ஜோன் டீமு அப்படி நேஷ்னல் மெடலிஸ்ட்டு ஓகே ட்ரிபிள் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் இந்த மூணு எந்த வருஷம் பீரியடு அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ டு சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகே அது வரலாம் அதுக்கு பிறகு வந்து நான் கோச் ஆகிட்டேன் அத்லட்டிக் கோச் ஐசிஎஃப் இங்கே வந்து நிறையா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் ட்ரிபிள் ஜம்பர் பால சுப்பிரமணியம் டீம் ஏஷியன் ஏ எயிட்டி டூ ஏஷியன் கேம்ஸில் ப்ரான்ஸ் வின் பண்ணார் அவர் அதே மாதிரி பிஎம் ரோஸ்லி லாங் ஜம்பர் ஓகே சாப் கேம்ஸில் சில்வர் மெடல் பண்ணோம் அது மாதிரி நிறையா என்னுடைய ஆத்லீட்ஸ் நிறைய பேர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னலில் கோச்சாக இருக்கும்போது ஓகே அப்போ கோச்சாக இருக்கும்போது இப்படி மாஸ்டர்ஸில் பண்ணார் இப்போது ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸும் விளையாடிருக்கீங்க இப்போது வந்து வெத்தரன் அத்லீட்டாகவும் இருக்கீங்க ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸ் வந்து இந்த காம்படிஷன் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு இவெண்ட்டு வச்சோம்னா அதில் வந்து பெஸ்ட்டு எயிட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ப்ரிலிமினரி ரவுண்ட் பண்ணணும் அடுத்த நாள் போய் மறுபடியும் குவாலிஃபை பண்ணுறது பெஸ்ட் எயிட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணணும் ஸோ டஃப் ஜாப் அதாவது ரெண்டாவது காம்படிஷன் வந்து ஒரு 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 சென்டிமீட்டரில் போகும் மெடல் மிஸ் பண்ணும் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து அதே டென்ஷன் இருக்குது ஆனால் காம்படிஷன் வந்து குறையும் ஏஜ் ஆக ஆக காம்படிஷன்ஸ் குறைஞ்சிடுவாங்க எண்பது வயசுக்கு மேலெல்லாம் வந்து தொண்ணூறு வயசில் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுலலாம் வர்றாங்க ஆனால் ஆள் குறையும் ஒவ்வொரு இவெண்ட்டுக்கும் ஆள் குறையும் சார் ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸில் பிளேயராகவும் இருந்திருக்கீங்க அப்புறம் கோச் அப்புறம் வந்து மாஸ்டர் அத்லீட் வந்தீங்க இப்போது கோச்சாகவும் இருக்கீங்களா இல்லை வெறும் வெத்த வெட்டரன் அத்லீட்டாக மட்டும் இருக்கீங்களா அதாவது இப்போ நான் வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸ் போகிறேன் நான் நிறைய ஸ்டேட்டிஸ் எங்கிட்ட எங்கள்கிட்டே மாஸ்டர் அத்லீட்ஸ் வருவாங்க அவங்க சார் எனக்கு ஏன்னா இப்போ பாதி மாஸ்டர் அத்லீட்ஸ் வந்து அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அது ஆத்லட்டிக்க ஆரம்பித்தவங்க ஸோ ஹை ஜம்ப் எப்படி பண்ணுறது சார் லாங் ஜம்ப் எப்படின்னு கேட்பாங்க நான் என்னுடைய ட்ரைனிங் பண்ணும்போது யாரும் வந்தால் கோச்சிங் கொடுப்பேன் அப்போது அது இல்லாமல் ஒரு துபாயிலேருந்து ஒரு ஆத்லீட் எங்கிட்ட கோச்சிங் எடுத்துகிட்ருக்கான் சி ஆம் இப்போவும் இப்போ வந்து ஏன்னா நான் வந்து ஷெட்யூல் போட்டு கொடுப்பேன் துபாயில் என்னென்ன ஜிம் ஒர்க் அவுட்டு என்ன பண்ணணும் எல்லாம் போட்டு அடிக்கடி கேட்பான் என்ன சார் எப்படி பண்ணணும்னு அப்போ இப்போ இந்த தடவை இதே ட்ரிபிள் ஜம்பில் கோல்டு வின் பண்ணலாம் என் கூட வந்து ஓகே இப்போது கோச்சாக இருக்கிறதுக்கும் பிளேயராக இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் கோச்சாக இருக்கிறதா பிளேயராக இருக்கும் பிளேயர்லாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம மட்டும்தான் என்னுடைய இதை பார்க்கலாம் ஆமாம் மெடல் மெடல் வாங்கி நம்ம நிற்கிறதும் இன்னொருத்தரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றதும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே சார் இப்போது ஒரு ஒரு பிளேயருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டோ கண்ட்ரியோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் பிளேயராக இப்போ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரெகுலர் பிளேயராக இப்போ வந்து வெட்டரன் அத்லீட்டாக இருக்கீங்க ஆமாம் இந்த போடியத்தில் ஏறும்போது ஏறி மெடல் வாங்குறீங்க இந்தியாவுக்காக அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப த்ரில்லாக இருக்கும் அதுதான் அப்போ எப்போவுமே அந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் எடுத்து நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒரு த்ரில்லு நமக்கு அது ஒரு இதுதான் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நடக்க முடியாது நடக்குது அது நம்ம நினச்சே பார்க்கல எண்பத்தஞ்சு வயசில் நம்ம ஆத்லட்டிக் பண்ணுவோம் நான் நினச்சே பார்த்தது உங்களை மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் எத்தனை பேர் எயிட்டி ப்ளஸ் ஆத்லீட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க எயிட்டி ப்ளஸில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸில் தமிழ்நாடு இப்போ நான் இப்போது இந்த வெள்ளிக்கிழமை இதுக்கு போகிறேன் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து திருவண்ணாமலையில் அங்கே போகிறேன் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுனா நம்மகிட்ட நிறைய இருக்காங்க எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்லலாம் வந்து ஒரு காம்படிஷன் பார்த்தோம்னா மினிமம் ஆறு ஏழு பேர் இருப்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இருப்பாங்க ஆல் இந்தியாவில் இன்னும் அதிகமாக இருப்பாங்க நேஷ்னல் வந்து புனே இப்போது ஃபெப்ரவரி புனே அதில் வந்து நிறைய வருவாங்க சார் இப்போ நீங்கள் இந்தியாலையும் விளையாடிருக்கீங்க ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸ் வெட்டரன் அத்லீட்டாக வெளிநாட்டிலையும் போய் வந்து டோர்னமெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்டீங்க இப்போது ஃபிலிப்பைன்ஸில் கலந்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாலாம் போயிருக்கீங்க இந்தியாவுக்கும் மற்ற நாடுக்கும் என்ன வ
எல்லா கண்ட்ரிலேயும் அப்படி தான் இருக்குது அதனால தான் அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அதையும் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் எப்படின்னா இந்த ரன்னிங் ஈவெண்டில் நிறைய பேர் வருவாங்க மாரத்தான் ரன்னர்ஸ் நிறைய மாரத்தான் ரன்னர்ஸ் ஓடிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அவங்க நல்லா இருக்காங்க இந்த தடவை நான் பிலிப்பைன்ஸில் பார்க்கும்போது சைனீஸு சைனீஸ் தாய்பி இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரி ஜப்பான் எல்லாமே நம்மளை விட வீக்காக தான் இருக்காங்க நம்ம தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க ஆ அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இங்கிலீஷ் வராது பேச மாட்டாங்க அதனால் ரொம்ப பேச முடியாது சைன் லாங்குவேஜ் தான் சைனீஸ்கான இவன் ஜாப்பனீஸு யாருமே இங்கிலீஷ் வராது நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எந்த கண்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எனக்கு பார்த்தோம் யூரோப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதனால் த்ரோஸில் நல்லா இருக்காங்க ஹேர்டல்ஸு அவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் நல்லா இருக்காங்க வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் அது நல்லா இருக்காங்க ஏஷியனில் பொறுத்தவரையிலும் சைனீஸ் தான் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த வருஷம் எனக்கு பார்த்தாலே அவ்வளோ தெரியல சார் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோச் இருப்பாங்க இப்போ நீங்களும் கோச்சாக இருந்திருக்கீங்க ரெகுலர் அத்லட்டிக்ஸ்லேருந்து கோச்சாக வந்து அப்புறம் வெத்தரன் அத்லீட்டாக இருக்கீங்க கரெக்டு வெத்தரன் அத்லீட்டாக இருந்தாலுமே கோச் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு கோச்சை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்களே தான் உங்களுக்கு கோச்சு இல்லை இல்லை நான் எனக்கு கோச்சிங் நான் தான் பட்டு கோச் தேவை தான் சில டைமில் பட் எனக்கு வந்து என்னுடைய கோச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு நான் யாரையும் கோச்சாக வச்சுக்கிறேன் நானே பண்ணுவேன் என்னுடைய ரன்னப் செக் பார்க்கணும் அதெல்லாம் வந்து என் பையன் பார்த்துக்குவார் நான் வந்து இப்போ லாங் ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப்னா டேக் ஆஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபவுல் ஆகிடுச்சுன்னா அவுட்டு ஸோ அந்த டைமில் என் சன்னு கூட வர்ற அவரும் பண்ணுவார் அத்லட்டிக்ஸ் என் சன் வந்து மாஸ்டர் ஃபிஃப்டி வர்றார் அவரும் அத்லட்டிக் பண்ணுவார் ஸோ அவரை கூப்பிட்டு போய் அந்த ரன்னப் செக் மட்டும் பார்ப்பேன் மற்றபடி நானே தான் எல்லாமே கோச்சிங் சார் இப்போ லாங் ஜம்ப்பாக இருக்கட்டும் ஹை ஜம்ப்பாக இருக்கட்டும் ஜேவலினாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வரணும் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வரத்துக்குன்னு தனியாக ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்ப்ரிண்ட் மாதிரி எதாவது பண்ணுறீங்களா உங்களால் பண்ண முடியுமா ஆமாம் அதாவது நான் வந்து ஸ்பீட் ஒர்க்கு ஸ்பைக்ஸ் போட்டு வந்து காம்படிஷன் ஒரு மாதம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸ்பைக்ஸ் போட்டு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் ஸ்பீடு வாக் பேக் என்னுடைய 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 ஒர்க் அவுட்டு நானே டிசைட் பண்ணுவேன் இல்லை டைம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுப்பீங்களா டைமெல்லாம் இப்போ கிடையாது அதெல்லாம் அந்த அந்த இது ஏன்னா அப்போ வந்து டைம் ஷெட்யூல் வச்சுட்டு நான் என் ஆத்லீட்ஸை வந்து இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஓடணுன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெப்புடேஷன் ஆறு டூ ஹண்ட்ரட் ஓடணும்னு நான் டைம் பண்ணுவேன் இப்போ அந்த அந்த இதெல்லாம் கிடையாது வந்து வித்வுட் டைமிங் சரிங்க சார் இப்போது ஒரு பிளேயருக்கு வந்து பேக்கப்பாக இருக்கிறது கோச் மாதிரி அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்கனைசேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகிருக்கீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க என்னை பொறுத்தவரை ஐசிஎஃப் வந்து எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவ் தான் எனக்கு வந்து இந்த ட்ராக்கில் இப்போ ஐ ஜம்ப் பிட்டு எங்கள் ஜென்ரல் மேனேஜர்கிட்ட பேசினேன் ஐ ஜம்ப் பிட்டு இன்னும் இல்லை நான் வந்து ஐ ஜம்ப் இன் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஃபாஸ்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல் யூஆர் டூயிங் வெரி வெல் சுபு அப்படின்னு பேசுனீங்க ஐ வாண்ட் ஐ ஜம்ப் பிட்னார் உடனே ஒரே வாரத்தில் ஐ ஜம்ப் பிட்டு கொண்டு வந்துட்டார் கூப்பிட்டு கெட்டு ஐ ஜம் பிட் போகிறோம் அது மாதிரி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சார் இப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் சில பல காரணங்கள்னால அவங்களால வர முடியாது வீட்டில் ஏதாவது சொல்லுவாங்க வயசான காலத்தில் போனால் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு வந்து அந்த பொருளாதார உதவி இருக்காது ஜெர்சி வாங்கணும் ஷூ வாங்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ வீட்டில் வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுறாங்க ஒரு அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் அப்படியே வீட்லேயே இருந்துடுறாங்க சிலருக்கு வந்து ஒரு மன சோர்வு வந்துடுது ஸோ விளையாட்டுனா மன மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருக்கிறவங்க இந்த விளையாட்டுக்குள்ளே வரணும்னா என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க மென்டலி என்ன பண்ணணும்னா நான் என்னால் முடியும் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னு இந்த லெக்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்னால் முடியுங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் சும்மா காலையில் எழுந்துட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம்னா நடக்காது காலையில் இப்போ நான்லாம் அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அது சாட்டர்டே சண்டே ஆகிட்டும் புயல் அடிக்கட்டும் எதா
do it அப்படின்னு சொன்னேன் அது போய் வேறு டாக்டர் ஆக்கு பஞ்சர் போட்டாங்க இது போட்டாங்க அது போட்டாங்க போட்டு சார் யூ கோன் ஜம்ப்னா போய் ஜம்ப் பண்ணி வின் பண்ணேன் போன டுவெண்ட்டி செகண்ட் நேஷ்னல் அதே ட்ரிபிள் ஜம்பு ஒரே வாரத்தில் இன்ஜுரியிலேயே போய் அடித்தேன் கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் சொல்கிற போது கேட்கும் போதே ரொம்ப நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குது ஒரு ஸ்பிரிட்டாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க அடுத்தடுத்து நீங்கள் போகக்கூடிய டோர்னமெண்ட்ஸு இன்னும் நீங்கள் இது மாதிரி நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் ஷூர் ஷூர் அதுக்கு பொதிகை சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி இன்றைக்கி வந்து மாஸ்டர் அத்லீட் சுப்பிரமணியன் சாரை வந்து சந்தித்தோம் அவர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பிலிஃபைன்ஸில் நடந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏஷியா மாஸ்டர் அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப்பில் போய் நாலு ஈவெண்ட்டில் வந்து கோல்டு அடிச்சிருக்காரு அவருடைய ஏஜ் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் நான் ஆரம்பத்தில் இன்டர்வியூவில் சொன்னேன் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் சாதிக்கிறதுக்கு வந்து வயது தடை இல்லை அதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து நம்ம இன்னைக்கு சந்தித்த வெட்டரன் அத்லீட் மாஸ்டர் அத்லீட் சுப்பிரமணியன் சார் தான் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இவர் இருக்கார் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வியூ வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோம் மீண்டும் இதே போல் ஒரு விளையாட்டு வீரரோட அடுத்த வாரம் விளையாட்டுக்களம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்